నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ నేను కళ్యాణి విశాఖ కార్యనిర్వాహక రాజధాని వద్దంటూ అమరావతికి అనుకూలంగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిప్పులు చేరిగింది ఇన్నాళ్లు పాలకుల నిరాదరణకు గురైన ఉత్తరాంధ్ర బాగా వెనకబడి ఉందని ఇప్పుడు జగన్ విశాఖను కార్యనిర్వాహక రాజధాని చేసి ఉత్తరాంధ్ర పురోభివృద్ధికి బాటలు పరుస్తుంటే టీడీపీ నేతలు మోకాలడ్డుతున్నారని పలాస వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు మండిపడ్డారు పార్టీ కార్యాలయంలో వైకాపా నేతలు దువ్వాడ శ్రీకాంత్ బల్లా గిరిబాబు మాట్లాడుతూ టీడీపీ నేతలు ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహులన్నారు విశాఖ రాజధాని కోసం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానీకం ఎదురు చూస్తుందని దీనిని వ్యతిరేకించే వారికి తగిన గుణపాఠం చెబుతారన్నారు ఈ సమావేశంలో డబ్బీరు భవానీ శంకర్ బడకల పులిరాజు యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నిన్నను రాష్ట్ర ఎన్నికల బస్ స్టాండ్ వద్ద ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వద్ద ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం నాయకులు వాళ్ళు వ్యవహరించినటువంటి తీరు చాలా దారుణంగా ఉంది నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారిని హత్య చేసి ఆయన స్థాపించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీని కబ్జారి చేసి చివరికి తెలుగుదేశం ఎన్టీ రామారావు గారి సైకిల్ గురించి కూడా దొంగలించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీ రామారావు జయంతి మద్దతు చేయడానికి అనువులైన ఆయన ఆదేశాన్ని ఓడిగం చేస్తున్నటువంటి పలాసాలో ఉన్నటువంటి వెంకన్న చౌదరి ఎలియా శ్రీసి ఆధ్వర్యంలో నిన్న చిన్నపాటి ఎక్కువగా ఉండాలని ఒక దూరాలోచన ఒక పెద్ద ముందు చూపుతో చేసినటువంటి ఆలోచన ఈరోజు మూడు రాజధాని విశాఖపట్నానికి రాజధాని రావడానికి ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా ఆశిస్తున్నారు వీళ్ళు ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహులు నిన్న మాకు అమరావతి రాజధాని కావాలి అనుకున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా నేను స్వీట్ ఛాలెంజ్ చేస్తాను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ కమిటీ ఇక్కడ వేరే వేరే ఒక స్వీట్ ఛాలెంజ్ ఒకే రాజధాని కావాలని మీరు ఒక సమయం టైము ప్రకటించి మార్కెట్లో ర్యాలీ చేయండి మీకు ఎంతమంది సహకరిస్తారు ఎంతమంది మద్దతు ఇస్తారో మేము చూస్తాం అదే మీరు విశాఖపట్నం రాజధాని మీరు ర్యాలీ చేయండి మీ ర్యాలీకి మీరు సమర్థిస్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ కళాస నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ వెంకన్న చౌదరి గారి ఆధ్వర్యంలో మూడు రాజధాని వద్దు ఒకే రాజధాని ముద్దు అని చెప్పి ఒక నినాదంతో ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ నాయకులందరూ ఆ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు అయితే ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అనే ఆ నాయకులు నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను మీ నాయకులు ఉండేటప్పుడు ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం వెనుకబడిందని ఆలోచన చేయలేదు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేయాలా ఒక దగ్గర ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని ఒక దగ్గర లెజిస్లేటివ్ రాజధాని ఒక దగ్గర లీగల్ గా హైకోర్టు కర్నూలులో రాజధాని పెట్టాలని జ్యుడిషియల్ రాజధాని పెట్టాలని సమానంగా అభివృద్ధి చేస్తే ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రావని గతంలో రెండు మూడు సార్లు ఆంధ్ర ప్రజలు అన్యాయం గురయ్యారు రాజధానులు మార్పు వలన ఒకసారి హైదరాబాదు ఒకసారి కర్నూలు ఈ రకంగా జరిగిన వలన ఉత్తర గత చరిత్ర వలన ఉత్తరాంధ్రకి అన్యాయం జరిగిందని ప్రజలు మేధావులు అందరూ ఘోషిస్తుంటే ఏ ప్రాంతం నుంచో వచ్చిన వ్యక్తి ఆరు మాసాలకు వచ్చేటువంటి ఒక కొండకు పన్నుడు ఇక్కడికి నిరాదం చేస్తారా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మీరు అవమానం చేస్తారా లోకల్ గా ఉంది మీరు ఎక్కడో చేతిన ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వెంకట చౌదరి మాటలు విని ఈ ప్రాంత ప్రజలకి ఈ ప్రాంత బాధితరాల కుర్మాలకి నిరుద్యోగులకి రైతాంగానికి అధికార వికేంద్రీకరణ జరిగి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ వికేంద్రీకరణ జరిగి విశాఖపట్నం రాజధానిగా ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధానిగా వస్తే బాధితరాలకి ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు గారికి చాలా మందికి ఎంతో మంది బాధితరాలు మేలు జరిగి మన ప్రాంత అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఎక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ ఆశిస్తుంటే మీకు రాజకీయ తప్పన మళ్ళీ ఇప్పుడే ఎలక్షన్ కావాలి ఇప్పుడే ఓట్లు కావాలి ఈ ఓట్లు ఎలక్షన్ అని మీ నాయకుడు చెప్పిన మాటకి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సాధనతో తన బినామీలకి తన పార్టీ వారికి వేలాకరాలు అమరావతిలో కనిపించున్నాడు కాబట్టి ఆంధ్ర ఆదాయం అంతా తీసుకెళ్లి అమరావతిలో పెట్టేసి నువ్వు నాలుగు వేల ఎకరాలు కొనుక్కోవాలి మీ పార్టీ వాళ్ళు మీ బెనాలు అ